ada pipa tiga pipa besar ini mengarah ke kota Magelang ke tempat uh, markas Akabri di Magelang ya airnya dari sini semua ini untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali ada satu keyakinan yang membuatku bertahan penantian ini kan terbayar pasti lihat aku saya yang sudah berjuang menunggu Jemputmu pulang Ingat selalu Sayang Hatiku kau genggam Aku takkan pergi Menunggu kamu di sini Tetap di sini Jika bukan kepadamu, nah, saya akan jalan kaki ke bawah menyusuri aliran. Lagi, ini biasanya anak-anak kecil meluncur ke ini bawah ikutin aliran dengan naik ban ya, dengan naik ban. Pada siapa Tapi ada yang awal untuk proses keselamatan nanti kira-kira tiga -kira kilo di sana. Ada tempat pendaratan, memang untuk rekreasi juga murah meriah. Nah ini kalau zaman kecil dulu kita pakai batak pisang untuk meluncur ke tengah aliran. Tapi kalau anak sekarang sudah pakai ban, ban di pompa, di lagi dan pakai helm jadi di beda. Kita air minum untuk kota Magelang. Di sini. Lihat aku. Jangan setapa. Harus hati-hati ini banyak macet ya. Binatang yang menyerap darah. Banyak sekali di daerah pohon pisang. Menjemputmu pulang ingat selalu sayang hatiku kau genggam aku takkan pergi ini karena sungainya sempit aliran jadi deras jadi kalau pas lewat sini harus hati-hati bisa terguling ini namanya ban ya dan sini kentang sekali sebelah sana itu nah itu cukup berbahaya makanya anak, -anak sekarang kalau meluncur pakai ban harus pak bawa helm pakai helm di kepalanya ya kalau dulu cuman pakai batang pisang ya zaman dulu sekarang udah beda ini daerah yang berbahaya ini karena bawahnya batunya keras ya ini kalau kita lagi males ke mata air mandinya cukup di sini tidak perlu naik ke tempat mata air di sini agak lebar bisa untuk mandi nyuci pakaian di bambu-bambu nah ini kalau musim hujan deras sungai ini bisa meluap sampai ke Kaligono yang di bawah namanya Kaligono ya ini kalau hujan deras airnya bisa naik ke, ini, ke sungai kecil yang dari mata air jadi harus hati-hati kalau di daerah Gunung Merbabu gelap mendung, hati-hati jangan berani banyak main di sungai yang bapak karena tiba-tiba bisa datang banjir. Tuh, sekali ada banjir kita pulang ke kampung desa Dukowanasri yang di atas itu. Yang ada pendoponya itu harus keliling jalan kaki lima kilometer, empat kilo lebih sampai ketemu jembatan. 